ఓకే మీరు చూస్తున్నారు ఎస్ఎఫ్డిసి తెలుగు ఈరోజు మనం ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో రికార్డ్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఎలా అంటే అడ్మిన్ లో మనం జనరల్ గా ఈ విధంగా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం కానీ డెవలప్మెంట్ లో కోడ్ ద్వారా మనం ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి అండ్ మనం ఎలా అప్డేట్ చేయాలి ఆల్రెడీ మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్ ఉందనుకుందాం ఈ రికార్డ్ లో నేను అప్డేట్ చేయాలి ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ వాల్యూ అదే విధంగా నేను ఏదైనా ఒక అకౌంట్ ని డిలీట్ చేయాలి ఇక్కడ మనకు సింపుల్ ఇక్కడ అడ్మిన్ మనం జనరల్ ఇట్లా ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్లిక్ చేస్తాము జనరల్ గా ఏదైనా ఒక రికార్డ్ ని క్లిక్ చేసి మనం డిలీట్ ఆప్షన్ ఎడిట్ ఆప్షన్ లేదంటే న్యూ క్రియేట్ సో ఇవన్నీ మనము డెవలప్మెంట్ ద్వారా చేయాలి అది ఎలా సింపుల్ గా మనకి ఈ వీడియోలో మీకు అర్థమైంది జస్ట్ సింపుల్ త్రీ స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ లో మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు డిలీట్ చేయొచ్చు అప్డేట్ చేయొచ్చు వీటినే డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ అంటాం డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ వీటిని మనం క్రియేట్ చేయడానికి ఇన్సెట్ అప్డేట్ చేయడానికి అప్డేట్ డిలీట్ చేయడానికి డిలీట్ వీటిని డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ అంటాం సో వీటిని మనం ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు మూడు స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోయింది ఒకటి ఒక్క నిమిషం సపోజ్ మనం డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మనం డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఏమనుకున్నాం ఇన్సెట్ అప్డేట్ అండ్ డిలీట్ ఇవి డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ వీటిని మనం ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సపోజ్ అంటే వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవడం కాదు మనం ఇన్సెర్ట్ చేయాలంటే ఒక ప్రొసీజర్ ఒక త్రీ స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఈని ఆబ్జెక్ట్ లో మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు డిలీట్ చేయొచ్చు అప్డేట్ చేయొచ్చు అది ఎలా అంటే ఫస్ట్ అకౌంట్ యాక్సెస్ తీసుకోవాలి అంటే అకౌంట్ అని కాదు నీ ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెస్ మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని యాక్సెస్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ని మనం యాక్సెస్ చేయడానికి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి తర్వాత మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఫీల్డ్స్ మనకు మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ని మనం కంపల్సరీ వాటికి వాల్యూ అనేది ఇవ్వాలి తర్వాత కమిట్ డాటా కమిట్ డాటా మీన్స్ సబ్మిట్ లైక్ సబ్మిట్ బటన్ లెక్క సో ఈ త్రీ స్టెప్స్ మనకు గుర్తుంటే ఈ త్రీ స్టెప్స్ మనకి గుర్తుంటే మనం ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో ఈ ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ యాక్సెస్ డాటా మనం ఎట్లా తీసుకుంటాం సపోజ్ కాంటాక్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కాంటాక్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఆ అకౌంట్ ని మనం యాక్సెస్ చేయాలి వేరియబుల్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలి లేదంటే వేరియబుల్స్ మనం డీల్ చేయాలంటే ఎలా సో ఇన్స్టాన్షియేషన్ చేయడం వల్ల మనకి ఆ అకౌంట్ యొక్క ఫీల్డ్స్ అన్ని మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు చూడండి సో అకౌంట్ ని ఇన్స్టాన్షియేషన్ ఎలా అకౌంట్ వేరియబుల్ నేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ జీకోల్స్ టు న్యూ కాంటాక్ట్ ఇప్పుడు మనకి ఈ అకౌంట్ సంబంధించిన ఎంటైర్ ఫీల్డ్స్ అన్ని మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో తర్వాత మనకేంటి ఈ అకౌంట్ లో మనకి ఏముంది మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ చూసుకోవాలి ఏమున్నాయి జస్ట్ లాస్ట్ నేమ్ ఒకటే ఉంది సో నో ప్రాబ్లం లాస్ట్ నేమ్ ఒకటే ఉంది కదా మనం ఇక్కడ 
ఆ లాస్ట్ నేమ్ ఒకటి ఇస్తే సరిపోయేది డాట్ లాస్ సో ఇదేంటి నేమ్ ఇస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ నేమ్ అనేది మనకి అక్కడ ఈ నేమ్తో అకౌంట్ కాంటాక్ట్లో రికార్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఎలా చూడండి సో నేను ఈ విధంగా నేమ్ ఇచ్చాను తర్వాత ఇప్పుడు ఏమైంది ఫస్ట్ లైన్ వచ్చేసి మనకు యాక్సెస్ తీసుకున్నాం సెకండ్ లైన్ వచ్చేసి ఫీల్డ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ ఆ విధంగానే మనం చాలా ఫీల్డ్స్ని కూడా ఎంటర్ చేయొచ్చు వేరేబుల్ నేమ్ డాట్ సంథింగ్ ఫోన్ నెంబర్ కోల్స్ట్ ఈ విధంగా మనం అన్ని ఫీల్డ్స్ని ఎంటర్ చేయొచ్చు తర్వాత థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి ఏంటి కమిట్ ద డేటా కమిట్ మీన్స్ మనం ఏం చే ఏం చేస్తున్నాం ఇన్సెర్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇన్సెర్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఈ డేటా ఇప్పుడు నేను ఈ ఫోర్ లైన్స్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఈ రికార్డ్ అనేది న్యూ కాంటాక్ట్ రికార్డ్ విత్ అపెక్స్ కోడ్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్తో కూడిన రికార్డ్ అనేది ఒకటి మనకి క్రియేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ యూజ్ చేసుకొని చూద్దాం కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద క్లిక్ చేసాను ఇక్కడ న్యూ కాంటాక్ట్ రికార్డ్ విత్ అపెక్స్ కోడ్ సో ఇక్కడ నేను ఫోన్ నెంబర్ ఒకటే ఇచ్చాను సో ఈ న్యూ కాంటాక్ట్ రికార్డ్ విత్ అపెక్స్ కోడ్ లో నేను ఇప్పుడు డాటా అంతా మిస్ అయింది కదా నేను ఇక్కడ మొబైల్ నెంబర్ లైక్ ఫ్యాక్స్ ఈమెయిల్ ఏదైనా ఒక నెంబర్ ని ఏదైనా ఫీల్డ్స్ ని మనం అప్డేట్ చేయొచ్చు సో అదే లాగ్ చేయాలి ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం ఒక కాంటాక్ట్ ని ఆ కాంటాక్ట్ సంబంధించిన డాటాని మళ్ళీ మనం అప్డేట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలిసింది మరి అప్డేట్ కూడా చేయాలి కదా సమ్టైమ్స్ మనకు పాత అకౌంట్ ని అప్డేట్ చేయడం ఎలాగో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం అప్డేట్ చేయాలనే కూడా సేమ్ అకౌంట్ మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలగాలి అని అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి త్రీ స్టెప్స్ గుర్తుంటే మనకు వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ మనం కాంటాక్ట్ సంబంధించిన ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించిన రికార్డ్ ని మనం యాక్సెస్ చేయాలి సో అది ఎలా ఇప్పుడు ఇన్సెర్ట్ చేయడానికి ఒక పద్ధతి మనం అప్డేట్ చేయాలంటే ఇంకో పద్ధతి ఎందుకు అంటే ఇన్సెర్ట్ చేయడానికి మనం డైరెక్ట్లీ మనం ఇన్సెర్ట్ చేస్తాం కానీ అప్డేట్ చేయాలని అంటే మనకు పర్టికులర్ గా ఒక ఐడి అనేది కావాలి ఎవరి దానిలో మనం ఎవరి అకౌంట్ అంటే ఏ రికార్డ్ ని మనం అప్డేట్ చేయాలి ఫస్ట్ అంటే ఏ ఫీల్డ్ ని మనం అప్డేట్ చేయాలి ఇవి కావాలి సో వాటికి మనం క్వెరీ రాయాలి ఆ క్వెరీ కూడా మనం ఎంత ఈజీగా రాయచ్చు చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ అనుకుంటామో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకోవాలి కాంటాక్ట్ సేమ్ వేరియబుల్ లేవ్ వేరియబుల్ నేమ్ అండ్ ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీ కెరీ కెరీ రాయాలంటే మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ బ్రాకెట్స్ ని యూజ్ చేయాలి సో ఇక్కడ నేను ఏమేమి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో రాస్తాను సెలెక్ట్ ఐడి కామా నాకైతే ఏదైతే ఫీల్డ్ నేను అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నానో ఆ ఫీల్డ్ నేమ్ అనమాట ఏపీఐ నేమ్ అనమాట సో నేను ఏ ఫీల్డ్ ని అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నా సపోజ్ వాటి చూద్దాం టైటిల్ అని ఉంది సో టైటిల్
title and the department from ekan nunchi contact up kani ఏ ఐడి నుంచి మనం తీసుకుంటున్నాం అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఐడి మనం ఏ ఐడి చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ ఐడిని మనం ఇక్కడ కాపీ తీసుకొని ఇక్కడ ఇచ్చేయాలి సో ఇప్పుడు ఈ ఐడికి సంబంధించిన డాటా మనం ఏదైతే ఫీల్డ్స్ కావాలనుకుంటున్నామో ఆ డాటా ఇక్కడ దాకా వచ్చింది ఎక్కడ వేరియబుల్ టూ దాకా వచ్చింది రెక్ వేరియబుల్ టూ కాన్ రెక్ వేరియబుల్ టూ సో ఇక్కడ దాకా వచ్చిన డాటాని మనం ఎడిట్ చేస్తున్నాం ఏముంది ఇది ఇది రాయడం రావాలి ఇది ఎట్లా రాయడం రావాలి అంతే ఎందుకంటే తర్వాత అంతా మన లాజ్ డీస్ క్లాస్ లెవెల్లో ఇచ్చినాయి మన కన్స్ట్రక్టర్ లెవెల్లో ఇచ్చినట్టు కన్స్ట్రక్టర్ లెవెల్లో మన క్లాస్ లెవెల్లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని మనం మెథడ్ లెవెల్లో అప్డేట్ చేసినట్టు అంతే ఇది రావాలి అంటే సెలెక్ట్ ఐడి నేను టైటిల్ ని ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్నా డిపార్ట్మెంట్ ఎడిట్ చేయాలనుకుంటున్నా ఎక్కడి నుంచి ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరి ఆబ్జెక్ట్ ఎవరి సారీ రికార్డ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఎవరి రికార్డ్ అంటే ఈ కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఎవరి రికార్డ్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఈ రెండింటి రాయాలనుకుంటున్నా కదా సో నెక్స్ట్ variable dot text variable dot title is equals to mana identify kosam ma name ichanu next malli variable dot మనకేంటి డిపార్ట్మెంట్ సమ్ టెక్నాలజీ అని ఇచ్చాను తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటి ఇది ఇక్కడ దాకా ఫస్ట్ లైన్ వచ్చేసి మనం యాక్సెస్ తీసుకున్నాము వెయిట్ ని ఫీల్డ్స్ ని అండ్ ఫీల్డ్ సంబంధించిన డాటాని మనం యాక్సెస్ చేయడానికి యాక్సెస్ తీసుకున్నాము సెకండ్ లైన్ లో మనం ఆల్రెడీ ఫీల్డ్స్ ఇచ్చారు కదా మనం ఏదైతే రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్స్ మన సారీ ఏదైతే మనకి మనం అప్డేట్ చేయాలి అనుకున్నామో ఆ ఫీల్డ్స్ ని మనం ఎంటర్ చేసాము అంటే ఫీల్డ్స్ కి సంబంధించిన తర్వాత కమిట్ డాటా నెక్స్ట్ ఏముంది మన అప్డేట్ అప్డేట్ వేరేబుల్ నేమ్ ఇప్పుడు మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం దీన్ని చేస్తే మనకి ఇక్కడ టైటిల్ అనేది ఉంది కదా ఈ టైటిల్ ఆయన టెక్నాలజీ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది ఎక్కడ ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నేను రీఫ్రెష్ చేస్తా నో అప్డేటింగ్ అనేది ఇక్కడ సేమ్ పాత పేర్లే ఉన్నాయి ఫోన్ నెంబర్లు ఉన్నాయి సో పేర్లను ముట్టుకోలేని ఫోన్ నెంబర్ ముట్టుకోలే జస్ట్ టైటిల్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ సెలెక్టెడ్ హైలైట్ సో ఇక్కడ చూడండి నేను రీఫ్రెష్ చేస్తాను టైటిల్ అపెక్స్ టైటిల్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి టెక్నాలజీ అప్డేట్ అయింది ఈ ఫస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసింది క్రియేటింగ్ రికార్డ్ తర్వాత అప్డేటింగ్ రికార్డ్ ఇప్పుడు ఇదే ఐడిని నేను డిలీట్ చేస్తా ఓకేనా ఎలా సింపుల్ త్రీ స్టెప్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఆబ్జెక్ట్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి కాంటాక్ట్ కాంటాక్ట్ వేరియబుల్ నేమ్ మనం ఇప్పుడు ఆ వేరియబుల్ యాక్సెస్ తీసుకోవాలి కదా సో యాక్సెస్ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఐడి రాయాలి కదా ఐడి రాయాలనుకుంటే మనం క్వెరీ రాయాలి కదా క్వెరీ రాయాలంటే సెలెక్ట్ ఐడి
ఐడి డైరెక్ట్ మనకు ఫీల్డ్స్ తో సంబంధం లేదు ఏంటి ఒక ఐడిని ఇప్పుడు ఇక్కడ టైటిల్ అని ఉంది కదా ఇది ఎందుకు ఫీల్డ్స్ వీటిని మనం అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇవి అవసరము ఏవైతే అవసరమో అవి ఇక్కడ అవసరము మనకు అవసరం లేదు డైరెక్ట్ డిలీట్ చేయడం సో మనకు ఒక ఐడి ఉంటే సరిపోయేది అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ కాంటాక్ట్ కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్లో ఎవరు వే ఎవరి ఐడి అనమాట సో ఈ ఐడిని మనం కాపీ చేసుకుందాం పేస్ట్ అండ్ సెమీకూల అండ్ ఇక్కడ ఫీల్డ్స్తో పని లేదు సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ సెకండ్ స్టెప్ మనకు అనవసరం ఎందుకు ఫీల్డ్స్తో మనం ముట్టుకుం డైరెక్ట్లీ అకౌంట్ డెలిట్ సో కమిట్ డాటా సో అప్పుడు ఏంది వేరేబుల్ నేమ్ మనకి డిలీట్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నారు కదా సారీ వీల్స్తో పని లేనప్పుడు మనకు డైరెక్ట్లీ డిలీట్ ఆపరేషన్ డిలీట్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి ఈ అకౌంట్ అనేది డిలీట్ అయిపోయింది జస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేద్దాం ఇది ఈ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ లైన్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ రీఫ్రెష్ రికార్డ్ డిలీటెడ్ రికార్డ్ డిలీటెడ్ అంటే ఏంటి రికార్డ్ డిలీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ లైన్స్ ద్వారా మనం రికార్డ్స్ ని క్రియేట్ చేశాను ఈ లైన్స్ ద్వారా నేను రికార్డ్స్ ని క్రియేట్ చేశాను ఈ లైన్స్ ద్వారా నేను రికార్డ్ ని అప్డేట్ చేశాను ఈ లైన్స్ ద్వారా మనం డిలీట్ చేశాను సో ఎప్పుడైతే రికార్డ్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకి ఆ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఉంటాయి కాబట్టి ఈ లైన్స్ చాలా ఉంటాయి అప్డేట్ చేయాలన్నా చాలా ఉంటాయి కానీ డిలీట్ చేయాలంటే ఒక ఐడి ఉంటే సరిపోయేది డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ ఈ విధంగా మనం ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ లోనైన మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అప్డేట్ చేయొచ్చు డిలీట్ చేయొచ్చు సో మీకు ఈ వీడియో అర్థమైనట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ యాజ్ ఎవ్రీసింగ్ తెలుగు